Herkese merhaba Bilgi Kap kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda E-Devlet iki aşamalı doğrulamayı evimizde nasıl yapabileceğimizi göstereceğim. PTT'ye gitmeden iki aşamalı doğrulamayı açmak için NFC özelliğiniz olan bir telefonunuz olması lazım. Bir de yeni kimlik kartı yani çipli bir kimlik kartı gerekiyor. Şimdi videomuza geçelim ve iki aşamalı doğrulamamızı açalım. Telefonumuza öncelikle App Store'dan veya Google Play Store'dan E-Devlet uygulamasını indiriyoruz. Mobil uygulamayı. Uygulamamıza giriş yapıyoruz. Uygulamamıza giriş yaptıktan sonra sağ alt taraftan profile tıklıyoruz. Sonra burada bizim bazı bilgilerimiz çıkıyor. Tabii ki ben bu bilgileri kendi bilgilerimizi blurlayacağım. Alt tarafta bilgilerimi düzenle butonuna tıklıyoruz. Buradan kimlikle doğrula seçeneğini tıklıyoruz. Öncesinde tabi telefonumuz ve e-postamızı doğrulayalım. Onlar açıkta kalmasın. Sonra kimlikle doğrulamaya tıklıyoruz. Burada gördüğünüz gibi iki adım var. Kimlikle doğrula kısmını seçiyoruz. Devam et diyoruz. Bakın üst tarafta bir kamera ikonu var. İsterseniz kameradan kimliğinizi okutabilirsiniz veya seri numarasını, doğum tarihinizi ve son geçerlilik tarihinizi kimliğinizin üzerinde yer alan bilgilere göre doldurmalısınız. Biz kolay olanı yapalım ve kameraya tıklayalım. Bakın kameraya tıklayınca ne yaptı? Bize kimliğimizi Oraya koymamız gereken şeklini gösterdi. Ben şöyle kimliğimi koyayım. Evet gördüğünüz gibi çipi hemen okuttu. Ve bilgilerimiz buraya biz yazmadan geldi. Devam et diyoruz. Tekrar devam et diyorum. Artık ikinci aşamadayız. Bakın şimdi burada e, ne diyelim bunu simülasyon diyelim. isterseniz nasıl doğrulanacağını gösteriyor. Ama tam böyle yaptığınızda kolay taramıyor. Taramayı başlat dedik ve telefonumuz tarama için hazır. Simülasyona göre yapmaya çalışıyoruz. Üst taraftan gördüğünüz gibi yavaş yavaş getiriyoruz. Çok yavaş olmak üzere ama bakalım. Evet gördüğünüz gibi oldu. Şöyle iki aşamalı giriş işlemleri seçeneğine tıklayalım. Buradan e, kullanım şartlarını kabul ediyorum diyoruz ve iki aşamalı girişi aç diyoruz. Bekliyoruz. Evet telefon numaramıza bir kod geldi. Bu kodu da girip doğrulamayı yapalım. Doğrula diyoruz. Evet başarılı gördüğünüz gibi. Alt taraftan yedek kodlarınızı alıp herhangi bir yere kaydetmenizi tavsiye ederim. Ee, neden derseniz telefonunuz kaybolabilir. Farklı bir cihazdan giriş yapmanız gerekebilir. Ee, telefon numaranıza belki ulaşamayabilirsiniz gibi durumlarda yedek kodla giriş yapıp e-devletteki acil işinizi çözebilirsiniz. Evet cihazımızı da kaydedebiliyoruz buraya istersek gibi. Artık iki aşamalı doğrulamayı açtık. Bunu e, aynı zamanda kapata da biliyorsunuz. Önemli olan ilk defa açmaktı. Kimliğinizi tanıtmaktı. E, acil bir durumda PTT'ye tekrar gidip oradan kapatıp tekrar da açabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Umarım bu video işinize yaramıştır. Başka bir videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.